Lengo la safari hiyo ni kutaka kujua je wananchi wa mikoani wana mwamko gani wa kujikinga na ugonjwa huu ambao mpaka hivi sasa idadi ya waliopata maambukizi inazidi kuongezeka hapa nchini. E, ni safari ya umbali wa takriban kilomita 1900 mpaka 2000. Na kufikia hapa Dar es Salaam e, nimeshafikisha kilomita 1200 na rubena tatu na nusu. Katika safari hii nimebeba ujumbe ambao ujumbe huu ni katika misingi ile ambayo serikali kila siku inatueleza na hasa kupitia wataalamu wetu wa kiafya. Na hasa ujumbe unaelezea kuhusu watu kujiepusha na mikusanyiko eh, isiyo kwa lazima, watu kujenga tabia ya kunawa mikono kwa sabuni eh, kutumia sanitizer na kadhalika na vile vile watu kubaki nyumbani isipokuwa kwa misongo isiyo kwa lazima na kadhalika Lungweno Halidi yeye ametembelea takriban ni mikoa saba kati ya mikoa kumi ambayo alikusudia mpaka hivi sasa na kubaini kuwa wananchi wengi tayari wanauelewa wa elimu juu ya kujikinga na ugonjwa huu uh, katika vitu ambavyo nimevibaini kupitia msafara huu pamoja na kusambaza huu ujumbe na peperushi ambavyo nimepata kupitia Red Cross eh nicho kiundua elimu ya kujikinga dhidi ya corona imekuwa niseme imefika kwa kiwango kikubwa napenda kutoa mara nyingi mifano mfano mzuri nilipofika mkoa wa Manyara eneo la Katesh wilaya ya Hanang nilikuta pale ilikuwa ni siku ya soko siku hiyo kwenye makao iliyopita na kisha ajabu nilikuta wazee wa vijijini na lubega zao wamepanga foleni kubwa tu ya takriban watu 30 wanajipo wamejipanga kwenye foleni ya kunawa mikono kwa hiyo elimu ya kunawa mikono kwa maoni yangu ime imesamba e, kwa sababu na ukizingatia lile eneo ni eneo la wazi kama ulivyo uwanja wa mpira wa mtaani licha ya changamoto mbalimbali alizokumbana nazo lakini bado hakukata tamaa na kuendelea na safari yake ambapo alitumia kilomita 1243.5 mpaka kufika katika mkoa wa Dar es Salaam akitumia usafiri wa pikipiki lakini pia Halidi Matias ametoa ujumbe kwa wadau mbalimbali na mashirika binafsi kuunga mkono juhudi za serikali dhidi ya mapambano juu ya ugonjwa huu kwa kutoa vifaa ambavyo vitasaidia wananchi juu ya swala hili Aziza Gyalu Mlimani TV Elimu Kwanza